హలో హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సుష్మా స్వీట్ హోమ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి మన ఛానల్ని ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి వన్ మోర్ బ్లాగ్ ఇవాళ వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ లేచి బాబుకి బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అన్ని ప్రిపేర్ చేసేసి వాడిని పంపించేసాను స్కూల్కి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ అలాగే మా వారు కూడా డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయాక ఇంకా నేను టోటల్ హౌస్ డోర్స్ అన్ని క్లీన్ చేసేసుకున్నానండి డోర్స్ అన్ని చాలా దుంపటేస్తున్నాయి అనమాట సో మెష్ డోర్ మెయిన్ డోర్ బెడ్రూమ్స్ డోర్స్ కిచెన్ డోర్ ఇవన్నీ నేను క్లీన్ చేసేసుకున్నాను ఇవాళ అండ్ అలాగే బాత్రూమ్ ట్యాప్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా స్టెయిన్స్ పట్టేస్తున్నాయి అనమాట వాటర్ చాలా హార్డ్ అనమాట ఇక్కడ సో అందుకని చెప్పేసి హార్డ్ స్టెయిన్స్ అన్ని ఎలా రిమూవ్ చేశాను ఏంటి అనేది వీడియోలో చూసేయండి ఇక్కడ నేను మెయిన్ డోర్ చూపిస్తున్నానండి మెయిన్ డోర్ తుమ్మ ఎలా పట్టింది ఏంటి అనేది బిఫోర్ అనమాట బిఫోర్ క్లీనింగ్ చూపిస్తున్నాను చాలా అంటే చాలా దుమ్ ఉన్నాయండి ప్రతి డోరు అలానే ఉంది ఇక్కడ చూసారా ఇది మెష్ డోర్ అనమాట మెయిన్ ఎంట్రన్స్లో దీనికి కూడా ఎంత దుమ్ పట్టేసిందో ఇప్పుడు ఇదంతా మనం క్లీన్ చేసేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ బ్రష్ ఉంది చూసారా నేను విండోస్ కూడా క్లీన్ చేశాను కదా మెష్ డోర్స్కి చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి ఈ బ్రష్ వచ్చేసి నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుందండి జస్ట్ ఇలా అంటే చాలు చూస్తున్నారు కదా దుమ్ ఎలా రిమూవ్ అవుతుందో ఇంకా ఇటు పక్క కూడా ఇంకొకసారి అలా అనేస్తే నీట్ అయిపోతుంది అనమాట మనం వెట్ క్లాత్తో క్లీన్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఏమీ చేయకూడదండి మిష్ డోర్స్కి వెట్ క్లాత్తో క్లీన్ చేసాము అంటే ఇంకా మనకు డస్ట్ అనేది స్టిక్ ఆన్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు అదంతా నేను మిష్ డోర్కి ఉండే డస్ట్ అంతా రిమూవ్ చేశాక ఇప్పుడు ఒక వెట్ క్లాత్ తీసుకొని దాంతో టోటల్ ఈ ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ నేను క్లీన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ ఇంకా మెయిన్ డోర్ క్లీన్ చేస్తున్నానండి ఇది నేను కొంచెం మొబైల్ సరిగా పెట్టుకోలేకపోయాను చూసుకోలేదు నేను కొంచెం సో డోర్ మొత్తం కూడా అలానే క్లీన్ చేసేసాను ఇప్పుడు టోటల్ క్లీన్ చేశాక ఇలా ఉందన్నమాట దీని సిచ్యువేషన్ మెష్ డోర్ కూడా ఇలా క్లీన్ అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు మనం బెడ్రూమ్ డోర్స్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ డోర్ అనేది క్లీన్ చేస్తున్నానండి టోటల్ ఇంక ఇలానే అన్ని డోర్స్ క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట
ఇక్కడ ఇప్పుడు వాష్రూమ్లోకి వచ్చేసానండి ట్యాప్స్ క్లీన్ చేయడానికి చూసారు కదా ఎంత హార్డ్ స్టెయిన్స్ ఉన్నాయో ఇప్పుడు నేను ఈ స్ప్రేతో నేను క్లీన్ చేస్తున్నాను అనమాట క్లీనిక్స్ ఇది కొంచెం వాడే ముందు మనం షేక్ చేసుకోవాలి షేక్ వేర్ బిఫోర్ యూజ్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు దాన్ని అలా మనం షేక్ చేశాక ఆ ట్యాప్స్ మీద స్ప్రే చేసుకోవాలన్నమాట చూసారు కదా ఎంత క్లీన్ అయిపోయాయో సో ఇప్పుడు అది ఎలా చేశాను ఏంటి అనేది చూసేయండి ఇప్పుడు ఇది ఇంకో బాత్రూమ్ అండి ఈ వాష్రూమ్లో ఈ ట్యాప్స్ అనేవి ఇలా ఉన్నాయన్నమాట ఇవి ఇంకా హార్డ్గా ఉందండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి సేమ్ అలానే స్ప్రే చేసుకోవాలి ఇలా స్ప్రే చేసి ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా మనం వదిలేయాలండి వదిలేసి ఒక స్క్రబ్బర్ తీసుకొని ఇలా మనం స్క్రబ్ చేసుకోవాలి టోటల్గా సో ఇలాగ మొత్తం అంతా స్క్రబ్ చేసేసుకోవాలి స్క్రబ్ చేసుకున్నాక వాటర్తో కడిగేసుకోవాలి అంతేనండి చాలా అంటే చాలా ఈజీ మెథడ్ కొంచెం మనం స్క్రబ్ చేసేసుకుంటే చాలండి పెద్దగా ఏమి ఉండదు అంత చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది అనమాట ఆ స్ప్రే చేసి మనం వెంటనే స్క్రబ్ చేయకూడదండి స్ప్రే చేశాక ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అలానే ఉంచుకోవాలి చూసారు కదా ఎలా మెరుస్తుందో ఇప్పుడు అలా స్క్రబ్ చేసుకున్నాక వాటర్తో వాష్ చేసేసుకోవడమే అంతేనండి చాలా అంటే చాలా ఈజీ ఎవరికన్నా ఆ స్ప్రే కావాలి అనుకుంటే అది క్లినిక్స్ అని అమెజాన్లో క్లిక్ చేసి చూడండి ఇలాగే నేను ప్రతి ట్యాప్ క్లీన్ చేసేసుకున్నాను అనమాట ఇది సింక్ది హ్యాండ్ వాష్ సింక్ కూడా క్లీన్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు దాకా వర్క్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకొని నేను ఫ్రెష్ అయిపోయాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ వచ్చేసి నేను వంకాయ బూందీ కర్రీ చేస్తున్నానండి ఆ రెండిటి కాంబినేషన్ మాత్రం అద్రిపోద్దంతే డెఫినెట్గా ట్రై చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా చేసేసుకోవచ్చు వంకాయ బూందీ కాంబినేషన్ అనేది మాత్రం ఎప్పుడు ట్రై చేసి ఉండరు మోస్ట్లీ నాకు తెలిసి కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు సో ఇప్పుడు మనం వంకాయ బూందీ కర్రీ చేసేసుకుందాం ఓకేనా లెట్స్ గో సో చూసారు కదా నేను పావు కేజీ వంకాయలు తీసుకున్నాను ఇలాగ అన్ని మంచిగా కట్ చేసుకున్నానండి ఈ వాటర్లో సాల్ట్ వేసి వంకాయ ముక్కల్ని వేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ చిన్న సైజు త్రీ ఆనియన్స్ తీసుకున్నా ఒక టమాటో తీసుకున్నా ఒక నాలుగు మిర్చి తీసుకున్నా వీటిని కూడా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇప్పుడు స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకొని అందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని పోపు దినుసులన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను శనగపప్పు ఉద్దిపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు అలాగే కరివేపాకు వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోనే మిర్చి ఆనియన్స్ రెండు యాడ్ చేసేసుకోవాలి వీటిని మంచిగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి ఆయిల్లోనే చక్కగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు కలిపేసుకోవాలి సో ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యాక ఇప్పుడు మనం అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలన్నమాట పచ్చివాసన వెళ్ళే వరకు మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కల్ని వేసి 
అందులోనే పసుపు కర్రీకి సరిపడే సాల్ట్ వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలన్నమాట కాసేపు మగ్గిన తర్వాత టమాటో ముక్కల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టమాటో ముక్కలు కూడా మంచిగా కలిపేసుకొని కాసేపు మగ్గించి అది కూడా బాయిల్ అయ్యాక ఇప్పుడు మనం అందులో స్పైసెస్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట టూ టీ స్పూన్స్ కారం టూ టీ స్పూన్స్ ధనియా పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ ఇవి వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇక టోటల్గా మనము బాయిల్ అయ్యే వరకు సిమ్లోనే ఉడికించుకోవాలండి ఇప్పుడు చూసారా మంచిగా ఉడికిపోయింది ఇందులో మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి నేను ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు కర్రీకి సరిపడే వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి దీంట్లో ఎక్కువ వాటర్ అనేది వేయకూడదండి జస్ట్ మైల్డ్గా వేసుకోవాలి ఇది వేసుకొని ఇంకా మూత పెట్టేసుకొని ఇంకా బాయిల్ చేసేసుకోవడమే ఇప్పుడు ఫైనల్గా మనం స్టవ్ ఆపేస్తున్నాం అన్నప్పుడు బూందీ అనేది వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా వేసేసుకొని స్టవ్ ఆపేసుకోవాలండి ఇంకా ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసేసుకొని గార్నిష్ చేసుకోవడమే అంతేనండి చాలా అంటే చాలా సింపుల్గా టేస్టీగా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా కర్రీ ప్రిపరేషన్ అన్నీ అయిపోయాక ఇంకా అన్నీ ఉంటాయి కదండి అన్నీ ఎక్కడ ఒక్కడ అవన్నీ సర్దేసుకొని ఇప్పుడు కౌంటర్ టాప్ అంతా క్లీన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఏఆర్ రెహ్మాన్ మ్యూజిక్ పెట్టుకొని వింటూ వర్క్స్ అన్ని ఫినిష్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఎన్ని వర్క్స్ మనకు ఉన్నా అవి చాలా అంటే చాలా హెక్టిక్ జాబ్ అయినా మనకు ఒక మంచి మ్యూజిక్ ఉంటే అవి చాలా లైట్గా మనం చేసేయచ్చు అనమాట అదే మ్యూజిక్ లేకుండా ప్లెయిన్గా చేయాలి అంటే నా వల్ల అయితే కాదండి నేనైతే ఏ వర్క్స్ చేసినా కూడా నేను మ్యూజిక్ పెట్టుకునే చేస్తూ ఉంటాను అలా మనం మ్యూజిక్ పెట్టుకొని వర్క్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనం ఎన్ని వర్క్స్ అయినా చేయగలుగుతాం అనమాట మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో వర్క్స్ అనేది న్యాచురల్గా ఎప్పుడు చేయాల్సిందే అదైతే నెవర్ ఎండింగ్ జాబ్ మనకు ఆ విషయం అయితే క్లియర్ కదండి మనకు టోటల్గా కాబట్టి మనకున్నంతలో మనం ఒక ప్లెజెంట్ మూడ్తోనే వర్క్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఒక మంచి మ్యూజిక్ పెట్టుకొని వర్క్స్ అన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట అలా మనం చేసుకోవడం వల్ల ఏ వర్క్ మనకు హెక్టిక్ అనిపించదు సో ఇక్కడ నేను న్యాచురల్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ తీసేసి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్స్ అనేది పెట్టానండి నేను ఇవి ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా ఫ్లిప్కార్ట్లో నేను స్మాల్ ఫ్లవర్స్ చూశాను బట్ కానీ ఇవి నాకు బిగ్ సైజ్ వచ్చేసాయి ఇంకా తప్పక నేను పెట్టేసుకొని వాడేసుకుంటున్నాను అనమాట ఇక్కడ కాసేపు రిలాక్స్ అవుదామని చెప్పేసి కూర్చున్నాను ఇంకా అంత లోపలే కొన్ని వర్క్స్ గుర్తొచ్చేసాయి నాకు సో అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ కొన్ని క్లాత్స్ ఉంటే అది ఫోల్డ్ చేయాలనిపించింది ఇంక ఇలానే సాంగ్స్ పెట్టుకున్నాను కదా ఈ వర్క్ కూడా ఎందుకు అలానే పెట్టాలి అని చెప్పేసి ఇంక ఇవి కూడా ఫోల్డ్ చేసేసి పెట్టేస్తున్నాను అనమాట ఇంక ఇవన్నీ ఫోల్డ్ చేసి అన్నీ ఎత్తి పెట్టేసి ఇంకా తర్వాత లంచ్ ఫినిష్ చేసుకొని ఇంకాసేపు ప్రెస్ తీసేసుకొని ఇంకా ఎడిటింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ సాంగ్ ఎంతమందికి ఇష్టం అండి సఖీలో సాంగ్ నాకైతే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అండి మంచి మెలోడీ సాంగ్ కదా ఇంతటితో ఈ బ్లాగ్ ఇలా ఎండ్ చేసేస్తున్నానండి ఈ బ్లాగ్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి మీరు అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రీచ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సుష్మా స్వీట్ హోమ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ యూ సో టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ Thank you.